Frank mi jednoho dne řekl, ať se na večer stavím ve firmě, že má pro mě nějakou prácičku. Tak jsem tam samozřejmě přišel. A ah, Tome, přišla vám zásilka z Polska. Je to nákladák plný těch nejkvalitnějších respirátorů FFP3 a nějakých vakcín. Naši přátelé navigovaní samem zastavili nedaleko hranice na jedné staré farmě a my potřebujeme to zboží dostat do města. Posílám tam Pouliho s dodávkou. Toto bych chci, aby si s ním a dal na všechno pozor. Víš, aby vše proběhlo hladce. Pauli na tebe čeká v našem skladu. Tak jsem odral fa auto, zajet tam a přidej se k němu. Zbraně ti dá Pauli. Dobře, Franku. Tak co pro mě dneska máš, Ralfe? Ahoj, Tome, hele, mám pro tebe tuto tu mašinku. Má to 65 koní a když na to dupneš, vytáhneš až 120 za hodinu. Po, pojď si to vyzkoušet. Tak dík, Ralfe. Ahoj Tome, pojedeme na farmu za městem pro auto plný skvělých respirátorů a kvalitních vakcí. Potřebujeme, aby nás bylo víc, kdyby se něco podělalo. Ale myslím si, že všechno půjde jako po másle. Ty vlastně nebojíš skoro nic dělat. Jenom dojedeme tam, naložíme dodávku a pojedeme hned zase zpátky. Taky tam na nás bude čekat sám. Doufám, že si všechno nenapíchá, než tam dojedeme. <laughs> Řídí budeš ty. Policajti jsou podmázdí, nemusíme mít žádný starost. Vypadá to, že jsem mohl doma zůstat klidně spát a nic by se nestalo. Přece bych tě nenechal spát, když já musím jít vzhůru. No tak vyrazíme. No to je paráda, naprostej klídek, příroda, žádný stres, takovouhle práci bychom měli dělat častějš. Jo, ale radši ve dne. Ty jsi byl radši s tou lučivou velkou sárou, co? To by byla roční šichta. Prosím tě, co ty o tom můžeš vědět? To co všichni, ty ti lidi ví, že mu chodí za dcerou, ale pochybuju, že mu to nějak vadí. Jsi zachránil panenství a pak si ho oni hry připravil. Sklapni, Paulí. Nevěděl jsem, že jsi byl u toho. A no tak to dělám si legraci. Je to hodná ženská, hodíte se k sobě. To právě nevím. Nějak si nemůžu představit, že přijdu domů a řeknu, tak si to představ, Sáro. Dneska jsme měli v práci hroznou dřinu. Musel jsem naprogramovat kalkulačku a k tomu ještě zabít 10 lidí. Takový věc, kdo má vůbec nesmíš mluvit. No, ženská pozná, co si zač, ale když tě má ráda, vydrží to. Když se nebudeš chovat jako to zvíře, co popisou v novinách nebo někde na internetu. Budeš na ní milej a budeš se starat o rodinu, tak takovéhle věci bude ignorovat. A to by přijde normální celý život skrývat před vlastní ženou, co si vlastně zač? A to se vykašlo. No prdele. Co se děje? Sám tady na nás měl čekat a není tu. Nějak to začíná smrdět. Hej, my zůstaneme tady v autě a ty se budeš opatrně mrknout, co se děje. Díky za důvěru. Vem si ty hračky, ať tam jdeš jen tak na hej. No jo. se udělalo špatně. Co to má znamenat? Vy jste od policie? Pan Blackman a šerif vás nechávají pozdravovat a dávají vědět, že veškeré vaše závazky tady na tomto místě od této chvíle přebírají oni. <laughs> Tome, pojď zpátky, je to past! Je to v 
prdeli, všichni jsou mrtví. Cože? Posádka aut tam vzadu, zabili je. Cože? A co sám? Viděl jsi sama, je taky mrtvej. Neviděl, ale je tam nějaká chajda, třeba bude v nich schovaný. Musíme se tam vrátit, nemůžeme ho tam nechat. Jasný, jdeme. OK, jdeme. A ty hlídej a zabíj koukoliv, kdo si přiblíží na 100 metrů. Kromě nás samozřejmě. OK, boss. Same do hajzlu! Co to s tebou zase udělali? No, zase jsem byl ve špatnou dobu na špatném místě. Same, můžeš se hejbat? M moc asi ne. Dobře. Vydrž, dojdu pro auto a odvezem tě doktorovi. Tome, počkej tu s ním, za chvilku jsem zpátky. To bude dobrý, Samé. Už jsme zažili horší věci, no ne? Jasně. Slyšíš? Pauli už jede. Tome, takhle dodávka nezní. Kurva, máš pravdu. Do prdele. Co se tady kurva stalo? Kde jsou naši lidi? Co je to zamrtvoli? Ale bože, to je masakr. Ale je noc za všechny prachy. Vypadá to, že se nás chtějí definitivně zbavit. To nebude tak snadný. Sami nahoře, nic se mu nestalo. Jo, je v pořádku. Teda spíš v takovém stavu, ve kým jsme ho našli. Dobře, dojdu pro něj. Hlídej tady. Samé? To jsem já, Paul. Už je to za náma. Jedeme domů. Jedeme k doktorovi. Necítím se dobře. Asi chřipka. Asi jo. Trochu ti teče z nosu. Tak jdeme. OK, Samé. Vidím tě dozadu, Tom pojede s tebou, kdyby něco. OK. Všechno bude v pořádku, odvezem tě k doktorovi. Tome, vylez si k němu. Je tady již tak samopal, kdyby něco. Paulí, vypadá to, že máme společnost. Zadu by měl být nějaký samopal a náboje. Naší to do nich, jakmile budou za náma. Jsme tady. Tome, připrav sama, já zbudím doktora. Samé připrav se, přinesem tě k doktorovi, jo? Jo. Pro boha, to jste mi Pauli. Co chcete tak pozdě Dobrý večer, doktore. Omlouvám se, ale měli jsme nehodu a potřebujeme vaši pomoc. Dobře, kde ho máte? Vem toho dovnitř. OK. Tak to je náš doktor. Na nic se neptá a sami ve velice dobrých rukou. Určitě? Není to jenom nějaký nedostudovaný řezník? To rozhodně ne. Je to ten nejlepší a taky nejlíp placený doktor ve městě. Jestli to jednou koupíš, budeš děkovat bohu, že ho máme. Tak snad z toho sama dostane. Ještě, že už je po všem. Taky jsme tam dneska mohli všichni tři zdechnout. Všichni toho parchanta, co nás prozradil. Urbu mu pavu, narvuji do svěráku a budu se s ním pěkně dlouho hrát. Vypadá to, že nám jde hodně lidí po krku poslední dobou. To je pravda.
Nevím, jak ty to má, ale já si půjdu na pořádný opanák. Až se tohle jenom dozví, bude to průse. Tohle znamená popravdickou vám. To není dobrý. To teda není. Tak dobrou noc. To by taky teda aspoň lepší než doteď.